这盘棋，强姐是扶背受敌，这是五羊背的第六轮，红方赵国荣，黑方是雨欣，开局是中炮，对战的是屏风马，红方三兵，黑方三卒，红方呢上边马，黑方半马是主，这样红方形成五七炮，黑方呢从边线抢先把车拿出来，红方守住之后呢，平车准备去腰对，那么黑方呢选择是飞左象。这儿红方就退炮，黑方直接从三路线杀出。这里的话，双方之前激战过一盘棋啊，就是冲掉的变化。那么吃完之后呢，也就容易成盒。本局呢，红方呢故意啊，给黑方这么一个过渡机会。黑方到这儿的话，他如果吃车啊，这马上去不得了。所以话，这个卒战是没有作用，他索性冲下去。到这儿你一吃他一踩啊，你要再上，必要时候你中炮换掉，给你一对车啊就平稳了。那红方这个棋呢，他突然走出一招进车吃马，黑方就只能上马，红方趁机就把这个卒给消灭了。将来呢有车掩护，这马就上去了啊，这个厉害。黑方的话这个棋啊，他就进一步啊，他是假装不知道让你上啊，你一上他一进卒踩车啊，这边骗你一下，那红方肯定不肯啊，他从边线上。那么这里的话，黑方啊骗不到对方，他选择马一进三，将来进车抓死炮。红方的话就平车先抓对方的炮啊，必要时候推车把马赶走。黑方的话就炮二平三啊，直接进行一个威胁，因为你炮一打，他直接杀底士啊，杀齐了。红方也只好退车吃马。那正常是一个交换，换完之后你炮轻发，容易被利用啊。将来一进车，这个马就要收工了。但是黑方临场他不打，黑方选择是回马。这样的话，红方选择一个平炮啊，避免对方打象。这里他走炮七平四，为什么要走这招棋呢？因为对方有一个上马踩车跳马将军的先手，所以他先防住你将军啊，就算你进来踩车，他抓你就可以了。你再敢进来推去抓死你，所以呢，黑方不敢轻进。黑方的话，这里选择招法是车八进一。这个棋的套路在于呢，有一招啊，这个将来上马踩车或者回马踩车之后呀。双车一线杀底士啊，这边就脱身，这个棋啊非常灵活。那么红方在这儿先踩车啊，看你怎么走吧。黑方你要进来，我刚好不是打你，所以呢这个棋啊，黑方就平开，顺势呢想来一个腰对啊，对完之后呢跳马将军，必要时候呢车过来吃马就可以脱身。红方的话这个时候他不管啊，选择上马踩炮，因为他的车是有跟的啊，吃完之后呢这边抓着炮先手，黑方也得吃啊，把红方引回来。然后呢，选择炮三进一，这路棋它主要是防着对方啊，这个卧槽，那你进不去，你就没棋，那你车也不能点进去啊。这儿的话，这个棋啊，红方现在牵住了黑方，他选择招法是拆炮。为什么拆炮呢？因为黑方一个是上马可以踩车切进来，关键是他可以有一个平车吃炮啊这么一个手段，所以话将来有机会会脱身，那么红方也就不给他这么个机会。这样的话，一招两用，又守住了你这个马踩车的手段，又不给你脱身的机会。那黑方这个棋就切进来啊，这儿红方得飞一个象，避免挂角。接下来黑方就炮八进二，先顶起来。然后呢，这个棋啊，红方就马上进八，卧槽这边啊牵着你，让你这边啊，车纵横都不舒服。黑方呢强行过来就是脱身啊，红方这儿就简单接受了。啊，你现在只能吃马，不能进卒，否则一抓马你就失责。那对方就吃，吃完之后呢，居二平六啊，他是要退回，把对方这个马给他逼退啊，或者是将来补士之后再牵对方。黑方的话就直接点下来，不给你牵制机会了。那么现在你吃也不敢吃啊，回马踩车啊，这也是自讨没趣红方的话选择是后炮平三啊，准备威胁对方的马。那黑方这个棋啊，就炮三平二，比较说下底炮。红方呢先落象啊，他意思是把这个调整过来，这边底线呢就不给你机会利用。黑方长车是要吃兵，红方这个棋平炮守住。黑方平车过来，准备了找机会吃双。红方啊就飞左象，他这个棋很灵活，就说你车现在过来了，我再把这个象补起来，就算你将军我再补士，哎不怕你了。那黑方他进车啊，就想去抢这个中兵。按照常规思路，我们啊一般都会走退车看住就可以了。但赵国荣这个时候他套路深呀、啊，他这个棋呢给对方挖了个坑啊。这儿的话，这个棋他就把卒给打
想假装我不知道你要干什么，很明显对方要吃兵啊，他故意引对方去吃，这个车就是关羽呀、啊，当时要去攻打樊城啊，结果呢丢了荆州啊，腹背受敌，太痛苦了。我们看一下这个兵能不能吃呢？正常是对子啊，对完之后黑方就想，那你吃我一个兵，我吃你一个卒还不行吗？双方换一个不就完了吗？但是的话，这个棋啊，黑方就想你吃我一个卒，我吃你个兵啊，大家对个车啊，其实子一样多啊，再说吧，这个棋反正我不想吃亏。黑方就想呀，你都吃我一个卒了，我吃你个兵，对不对？大不了大家换一个车啊，局势平稳了。但是呢，这个棋却想的简单了啊，红方这个棋回马金枪太厉害了，一招棋又踩车又吃炮啊，对方这个棋腹背受敌呀，没办法，你一走要丢子。黑方呢，只能啊选择一局换双了，想哭顶一下，红方顺势啊腾空而上，对方的话一吃啊，红方兵三进，你窝床马肯定是吃你啊，你没有用的，你不走的话，将来这个棋啊就拱着你，这个棋确实尴尬啊，你要象的话，那其实吃掉之后你就要失子，窝床马也没有什么威胁，所以对方决定啊就先来一将啊，把对方引过来，然后再给他象掉啊，象还不丢，这也算顽强，不过的话毕竟人家有车嘛。啊，这边还有一个小边兵，那么这个秦想喝七难度太大了呀。到这儿上马一蹬啊，黑方平过来抓马，红方卧槽，黑方退回，这里话平局吃马。现在对方就上啊，进去呢吃炮，这炮一走挂角就完了啊。怎么下呢？看样子都下不成了。吕信顽强呀，上老将了啊。那红方就平车啊，吃足。这儿呢，这个棋啊，暂时呢也是骗对方啊，因为你吃完这个子之后。他这个马可能一退啊，就变成一个两边跳将吃炮的手段，炮就没了。所以现在这个马它还肩负着啊防守作用，所以他这个棋要小心啊。那么这儿的话，这个棋啊，黑方他卒五进一啊，不愿意离开。红方这个棋你要是回马啊，他这边可能回马堵住你啊，反正你过不去啊，你这边也过不去，所以暂时还没棋。那红方这棋先冲个兵啊，保存实力，下一步再走这个马。将来退局还能吃回来，灵活啊，看你怎么走吧。黑方还是得退回啊，他就两个点位不敢离开。那么红方也就先补士啊。黑方的话，他马六退四，意思是我将来飞一个象，哎，这个马看着炮就可以呢脱身了。红方这个棋呢就跳马，他的目的就是说啊，还是盯着你不让你动。黑方先过个卒再说啊。红方把车拿出来，面对这个卒他没有吃，为什么呢？他是想走一个上马再回马把炮抓死，那么这个棋啊，黑方赶紧就飞象，意思是我先看住，等你上马的时候，我下了将逃跑了。红方现在上马已经显然是没有用处了，他就退回把你摁住，黑方不敢逃啊，因为你平一步的话，他退车赤马再过来把你抓死，这个卒也保不住啊，你进一步退车也抓死你。你要是平到这里啊，不想给利用，他这个棋同样是啊，可以通过抓马利用你。那么等你飞象以后，我就盯着炮，这炮一走就要把士破掉，啊，老将一走要把象吃掉，所以黑方他欠行，没棋可走，下卒的话就退回盯着你，黑方只能落象了，踩象之后呢，再飞象别住他，这儿的话上马就把你牵住，黑方实在是没棋走呀，啊，到这里就非常尴尬了。那么现在你这个炮闪开之后呀，他就不吃你的卒了，把士就给你破了，一旦一破士的话，我们可以看到呀，这棋啊就等着输了。所以这路棋就非常厉害啊，他浑身收制，那么黑方临场他也就不敢保这个卒，他选择是下去，那么红方也就退回踩掉啊，反正这个边卒他肯定是跑不了，红方至少拒马兵啊，所以这个棋啊，对方是守不住的。那么这儿的话吃掉啊，黑方顶起来顽强，其实到这里啊已经是一个败势了，那么黑方的不甘心呀、啊，他就纠缠一下，这儿的话红方的车就不离开。啊，黑方刚才炮在中间，他连上马打马对子的机会都没有，就是因为这号多了个兵啊，不然的话一上马你一手一打真有机会和棋，所以红方这个兵厉害啊，黑方换子又换不起啊，结果又被人家围住了，这棋尴尬了啊，顶住的话也算顽强啊，他是不让红方兵下，红方一退车准备过来吃马，强行要下兵拱炮，炮一嘴我朝杀你，这棋狠呀、啊，黑方赶紧甩过来准备推炮去防守，那么这时候呢，红方一将啊，黑方只好填马。那么你吃马才退炮了，暂时没用啊。红方先平再说，到这儿的话也是走的非常啊厉害。他是要走什么棋呢？比如说啊，现在这个局点了下二线啊，硬冲兵就可以吃子。那么黑方这时候他也不怕
啊，你去点到下二线的话，将来想要去啊冲兵吃，那么他这边的话是想准备平炮过来看住马啊，你一冲他失掉，反正你吃马他有炮啊，这么个意思。红方先出来等一招棋啊，黑方直接看住了，红方一抓你就不能打，打完就输了，就有闪，再抓啊，最终红方方中车啊，这个厉害，这硬往下冲啊就拦不住了，走到这里啊。那么黑方也只好认输啊！这盘棋呢，赵国荣获胜。这盘棋讲解是翻车之战，这是五羊杯的半决赛。红方赵欣欣，黑方唐爱敏。开局是中炮对平风马，红方先平炮。这里的话，黑方上马有点着急，这样的话红方就切进去了。黑方在对车啊，红方连吃双卒，布局呢领先。到这儿红方有选择啊，可以踩可以不踩，临场没有踩，那么对方就出来。红方的意思是冲兵，将来过去危险马，破对方的象。黑方就点车，随时要吃这个兵。红方拆炮就让你吃啊，吃完一飞象抢先手。这里的话，黑方就炮打出来。接下来红方还是飞象啊，你不吃就不让你吃了。黑方呢下底炮，为进攻做准备。红方呢可以考虑炮分边，因为这个棋它需要上马踩车啊，就要看住自己的兵，再补是出车要对。就来进多双兵啊，随时可以抢边卒，这边还可以再吃另外一个卒啊。红方毕竟是多兵局势围城，那么黑方这个时候呢，他会走平炮，你要上来就打掉你，打完之后进车啊抢你中兵。当然这个棋的话，红方也能走，只不过便宜不大。所以红方如果想争取更大的便宜，就长车，这边可以吃马又可以对车，黑方当然是进车抢中兵，红方得先上马掩护一下，到这儿红方就满意了。因为黑方你消极去看肯定不行，这兵一冲你一象踩双，那么你平炮也不行啊！这棋看着凶狠呀，这马一走一砍中兵受不了。其实呢，这边红方有一个上马，非常经典的招法。如果你敢吃我朝一将你就有出，平炮一将你就有闪，闪开他一吃啊，随时一甩炮就绝杀了。所以他这边有手段啊，你根本就来不及上马去交换。所以到这儿你现在不敢打呀，你只能先上马掩护，他以攻带守就把炮吃掉了。你退车的话就没棋了，直视的话到底也是一样啊。他现在有一个出车，随时抓马，但是对方这个马可以退可以上，所以先限一个兵把对方摁住啊。这样的话，你要是上来这里啊，随时可以有一个跟你交换啊。所以换了之后，这个棋啊，红方抢先发难了，所以黑方这个马上不去也是憋屈。这儿如果说对方不想换退回的话，那红方可以进炮打车啊，把车赶走就行了。对方如果不愿意的话，他会选择进车。那么这里红方刚好打车啊，再逃的话上马。所以这个棋啊，下一步棋就要抓你的马了。这马现在啊上，穿一将落势鞭炮过去了。对车的话也是放掉啊，将来这个棋的话，兵五进冲马就可以了。所以这路棋很明显，红方呢子力在中路位置集结，黑方压力很大。所以呢，炮分边是一部绝佳的好棋，一星换位。临场的话，红方是先走的炮三进一，他是担心对方点进来，但是这棋走完之后呀，就给了黑方一个居四进二机会，这样红方这边就不利了。那没办法，象肯定要丢啊，不然车过来吃，这边象受不了。红方中兵想要抢攻啊，黑方也不管他，形成对杀之势。现在因为马看着炮啊，正常吃掉，对方一吃，找机会赶快把子腾了出来，这个棋亏，但是也只能这么下了。那么上马的话，这个棋啊是不甘心啊。黑方平炮也是求稳，其实上马一将出来平炮，他这里平兵并没有杀棋，黑方可以吃炮抢杀，这个棋很激烈啊。那么临场他没敢这么下，走炮二平四求稳啊。那红方打出去看着底象了，黑方再退回吃啊，双方进行交换。黑方的速度稍微缓了一些，不过仍然黑方占优。红方到这里上马想要抢攻啊，黑方就吃掉对杀。因为将军他不会出，他有一个退炮，所以这样的话红方暂时就没棋了，红方只能长车啊，交杀之后落势，准备呢平车过来解救。那黑方呢肯定不让，点一将，上老帅点将出车，那只能补士，然后呢横扫千军啊，继续吃，一退之后再一吃啊，回来之后呢，正常是要平车吃的，对方一看平炮一打就会将军出车，但是这个棋人家可以对炮啊，所以你抽不到。索性呢就进车把他勒住，然后呢平炮空盘，不让出车，否则打一将吃你啊！这样红方车就平六，也是对黑方做一个牵制
，你拒不能动，一动回马杀棋，接下来黑方就平炮，准备退回，形成担子炮防守，将来就欺负你啊。这边的话没有双向。红方就点进去，为将来上马做准备啊。黑方这里就先退回，抓一步再说。红方的话现在就平车，不希望他退回去。黑方的话就交给象，所以你也挡不住。红方放中炮，意思是做一个交换。黑方就反架中炮，红方没有办法呀，又不能长桌子。这儿的话，你再吃他一个平炮闷攻啊，你就丢子了。所以他只能吃掉边卒，勉强去看。黑方正常也就上马了，这个时候红方还不能吃，否则吃完之后你一吃啊，他一个平炮打闷攻，你上马，他边兵一杀过来压马，这赌棋啊，这个马就要丢了，没有办法呀。红方呢就先逃啊，黑方这里选择一个炮二进七，把马摁住，找机会狙到底线，要抓这个死马。红方先捉炮不让，那黑方就简单跟他做一个交换，双方换掉以后呀，狙杀出来。这儿他一甩狙就是侧面虎啊，所以这边很厉害。红方呢穿将，黑方就落势，主要是先利用对方的炮做文章。黑方呢顺势一将，如果你填炮就控制不了他，所以要进来继续保持先手。那么黑方呢就退局看住啊，这儿他是要上外马或者是补士出老将，所以红方这个担心铁门栓啊，就想把这炮换掉。黑方的话就补士，等你对的时候他。这里啊，当然闪开也没问题啊，简单打掉一吃。那红方中了飞刀之后，能把棋走到这个程度，也算是走得非常顽强了。黑方呢就多一个卒啊，这个棋能不能赢到呢？我们看一下，这个棋啊有机会赢，但是红方只要能对掉一个子，他就有机会求和。现在这个马进来把车控住，要过边卒，这儿就上啊，黑方就过，红方上。啊，黑方就平，红方呢回来去对，走的可以说是非常稳健啊。那这退回，现在盯住他，准备居五进一啊，这儿把对方赶走。现在他有一个什么棋呢？上马给你硬换啊，一旦马退回去就不好赢，所以他就平卒先抓车，红方不得退一步。黑方的话仍然是退回，找机会马四进三。那这个棋红方就居五平七啊，不让。黑方上啊，再盯住，这儿他平车脱身啊，红方毕竟缺两个象，这棋确实难下。黑方呢，这个棋啊，等待时机啊，先看着卒，不让上马，他是希望你这边上马，一进卒把你牵住，所以红方这个棋啊，就先让开啊，不然一下卒就可以了。黑方踩着车就上来了，红方只好到中间啊，平卒欺负他，这个棋你不能踩，一踩的话，车马是必胜的，就是因为缺双象。所以红方就有忍啊，黑方在平卒，准备欺负马。红方这个马位不好，他没有起到卧槽一个反击的作用。这儿想去换掉，关键黑方他不换啊，硬跳进来。这个棋啊很凶。这里红方在顶住他，黑方呢就想办法进来。这儿落势啊，调整，下卒欺负马。那么红方退回，黑方平车守住啊，这儿最少下。红方不是不让下，黑方要卧槽啊，退车防守，将军出来，小卒一平，为回马做准备啊，你一吃刚好一回，这儿的话一掉车，这边就危险了。红方先进来可以调整势，先抓你的马，不让你调整。那么看似啊吃掉，这边有一个将军啊，太经典了。到这儿的话，最终啊用卒换了一个马，形成了车马冷杀。这个棋的话，你想对车来不及，他抽杀你。所以得先支势，这样的话就甩开啊，最终是把底势破了。现在车马对车单势啊，这个棋呢，应该说红方是在劫难逃，最终的话被牵住了。上来以后呢，回马。现在这个棋呀、啊，黑方准备虎口拔牙，强行用车砍啊，无论你怎么走，这儿给你吃完之后，虽然你牵住马，但是你终归是没棋走，欠行，你就有下。那这样的话，他这个棋啊，老将一进就脱身了，现在单马困故将。所以这个棋叫信心，不得不认输。这盘棋太迷惑胜。